সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকেও তোমরা যারা এসএসসি শিক্ষার্থী আছো অর্থাৎ এসএসসি প্রথম বর্ষে অথবা দ্বিতীয় বর্ষে অথবা এসএসসি পরীক্ষার্থী আছো তোমাদের জন্যই হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র থেকে চতুর্থ অধ্যায়ের যৌথ মূলধনী কোম্পানির মূলধন যে অধ্যায়টা আছে অর্থাৎ শেয়ার ইস্যুর যে অধ্যায়টা আছে সেখান থেকে আরেকটা সাজেশন রেডি করছি তো এই সাজেশনটা করার আগে আমি তোমাদেরকে প্রশ্নটা একটু বুঝাই দিব তারপরে এই প্রশ্নগুলো কীভাবে সলভ করা হয় দেখাবো কথা না বাড়িয়ে প্রশ্নের দিকে একটু খেয়াল করো সাথী লিমিটেডের প্রতি শেয়ার একশো টাকা মূল্যের দশ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন নিয়ে নিবন্ধিত হয় যা দশ লক্ষ শেয়ারে বিভক্ত কোম্পানির পরিচালন পর্ষদ সকল শেয়ার দশ পার্সেন্ট অধিহারে আইপিও আহ্বান করে ইস্যুকৃত সকল শেয়ারের আবেদনপত্র পাওয়া যায় এবং সকল শেয়ার যথারীতি বণ্টিত হয় শেয়ার ইস্যু প্রক্রিয়া আইনগত সেবা প্রদানের জন্য অ্যাটর্নিকে ফি বাবদ দুই লাখ টাকা পরিশোধ করা হয় এবং শেয়ার মূলধন আদায়ের জন্য ব্যাংকে শেয়ার প্রতি শূন্য দশমিক ফাঁস শূন্য টাকা কমিশন প্রদান করা হয় তো এই হলো আমাদের উদ্দীপকটা উদ্দীপকের পরেই আমাদের যে করণীয়গুলো থাকে অর্থাৎ ক ক এবং গ সেই ক ক গুলো আমি এখন একটু বুঝাই দিব খেয়াল করো কোম্পানির শেয়ার অধিহার এবং কমিশনের পরিমাণ নির্ণয় করো ক নাম্বার বলছে কোম্পানির শেয়ার অধিহার এবং কমিশনের পরিমাণ খ নাম্বার বলছে সাথি লিমিটেডের বইতে শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত যাবতা দাখিলে দাও এবং গ নাম্বার বলছে কোম্পানির বইতে স্থিতিপত্র তৈরি করো তো এই প্রশ্নগুলো আমি করার আগে তোমাদেরকে বলি এই অধ্যায় থেকে আমি বেশ কিছু সাজেশন আমার ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া আছে তোমরা ওই সাজেশনগুলো একটু দেখে নিবা এবং ওইখানে বেসিক যে আলোচনাগুলো সেগুলো ভালো করে দেওয়া আছে তো আমার কীভাবে দেখবা প্লে লিস্টে যাবা আমার চ্যানেলের প্লে লিস্টে গেলে দেখবা হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র নামে একটা ফোল্ডার আছে হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র চতুর্থ অধ্যায় নামে ওই ফোল্ডারে ঢুকে তুমি আগের যে সাজেশনগুলো আছে সেগুলো একটু ভালো করে দেখে নিবা তারপরে এই সাজেশনটা একটু ফলো করবা তো এই সাজেশনটা আমি প্রথমে দেখাবো ক নাম্বারটা কোম্পানির শেয়ার অধিহার এবং কমিশনের পরিমাণ কীভাবে নির্ণয় করে তো ক নাম্বার দিয়ে আমি লিখতেছি কোম্পানির শেয়ার অধিহার কোম্পানির শেয়ার অধিহার এবং কমিশনের পরিমাণ নির্ণয় এবং কমিশনের পরিমাণ নির্ণয় ঠিক আছে শেয়ার অধিহার নির্ণয় করতে হলে আমাকে যে মেইন সূত্রটা শেয়ার অধিহারের সেটা হলো শেয়ার প্রতি অধিহার যত টাকা সেটা টাকাকে ইস্যুকৃত শেয়ার দিয়ে গুন্দিত হয় আমাকে ইস্যুকৃত বা বিলিখিত শেয়ার দিয়ে গুন্দিত হবে তো আমরা শেয়ার অধিহারের জন্য প্রথমে শেয়ার প্রতি টাকাটা বের করবো শেয়ার প্রতি অধিহারটা শেয়ার প্রতি অধিহার আগে বের করতে হবে শেয়ার প্রতি অধিহার সমান আমাদের খেয়াল করো প্রতি শেয়ারের দাম কত আছে শেয়ার প্রতি অবিহিত মূল্য আমার কত একশো টাকা শেয়ার প্রতি অবিহিত মূল্য যত টাকা আছে তার উপর অধিহার কয় পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট অধিহার সেটা প্রয়োগ করতে হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি শেয়ার প্রতি অবিহিত মূল্য গুণ দশ পার্সেন্ট অবি অধিহার শেয়ার প্রতি অবিহিত মূল্য গুণ শেয়ার প্রতি দশ পার্সেন্ট অধিহার এখন আমি যদি এটার মান বসাই তাহলে শেয়ার প্রতি অবিহিত মূল্য একদম সবার উপরে লেখা আছে দেখো প্রতি শেয়ার একশো টাকা মূল্য অর্থাৎ শেয়ারের যে ফেস ভ্যালু সেই ফেস ভ্যালুর উপরে আমরা প্রয়োগ করব একশো টাকা গুণ তার শেয়ার প্রতি কত দশ টাকা দশ পার্সেন্ট তাইলে হবে দশ টাকা এটা হলো আমার শেয়ার প্রতি অধিহার বের হয়েছে এক শেয়ারের আবার মোট অধিহার বের করতে হলে আমাকে যেটা করতে হবে সুতরাং মোট অধিহার সমান মোট অধিহার সমান আমাদের বিলিখিত শেয়ারের সংখ্যা কত প্রশ্নের দিকে খেয়াল করো ইস্যুকৃত এবং বিলিখিত শেয়ার নিবন্ধিত হয় কোম্পানি পরিচালনা পর্ষদ সকল শেয়ার দশ পার্সেন্ট অধিহারে আইপিও সকল শেয়ার মানে আমাদের যে দশ লাখ শেয়ার নিবন্ধন করছিলাম সেই দশ লাখ শেয়ারেই আমরা কি করছি বিলি করে দিছি দশ পার্সেন্ট আইপিও আহ্বান করে ইস্যুকৃত সকল শেয়ারের আবেদনপত্র পাওয়া যায় আবার শেয়ারগুলো আমরা আবেদন করি তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি ইস্যুকৃত শেয়ার গুণ শেয়ার প্রতি অধিহার তাহলে ইস্যুকৃত শেয়ারের সংখ্যা কত দশ লাখ গুণ শেয়ার প্রতি অধিহার কিছুক্ষণ আগে যেটা বের করছি দশ টাকা সেই দশ এখন দশ লাখকে যদি দশ দিয়ে গুণ দাও ক্যালকুলেটারে তাহলে আমার মানটা কিন্তু পেয়ে যায় দশ লাখ গুণ দশ আমার টাকা হবে কত এক কোটি টাকা
কোটি টাকা একক দশ শতক হাজার উজ্জ্বল লক্ষ নিজের কোটি এক কোটি টাকা তাহলে আমার মোট অধিহারটা বের করে ফেললাম অর্থাৎ প্রশ্নের ভিতরে যে বলছে কোম্পানির শেয়ার অধিহার এবং কমিশনের পরিমাণ তাহলে আমার কোম্পানির মোট অধিহার হলো এক কোটি টাকা এই মোট অধিহারটা বের করতে হলে প্রথমে শেয়ার প্রতি অধিহারটা বের করে নিতে হয় শেয়ার প্রতি অধিহারটা বের করার নিয়ম কি শেয়ার প্রতি অবিহিত মূল্য শেয়ার প্রতি অবিহিত মূল্য মানে কি প্রশ্নের উপরে যে আমার একদম শেয়ার প্রতি শেয়ারের দাম দেওয়া থাকে সেটাই হলো অবিহিত মূল্য অর্থাৎ প্রতি শেয়ারের দাম একশো টাকা হলে একশো টাকা পঞ্চাশ টাকা হলে পঞ্চাশ টাকা যেটা দুপুরে দেওয়া থাকবে সেটা অবিহিত মূল্য সেটাকে প্রতি শেয়ারের অধিহারে যে পার্সেন্ট দেওয়া আছে দশ পার্সেন্ট অধিহারে সেই দশ পার্সেন্ট দ্বারা গুণ দিলে আমি শেয়ার প্রতি টাকা পেয়ে গেলাম দশ টাকা এবার ওই শেয়ার প্রতি টাকাকে যখন ইস্যুকৃত শেয়ার দিয়ে গুণ করব আমি মোট অধিহারের পরিমাণ পেয়ে যাব তাহলে আমরা মোট অধিহারে পেয়ে গেলাম এখানে খতে দুইটা জিনিস বের করতে বলছে দেখো এবং কমিশনের পরিমাণ নির্ণয় করো তাহলে কমিশনের পরিমাণ নির্ণয় করতে হলে আমাকে কমিশন প্রশ্নের দিকে একটু খেয়াল করো শেয়ার মূলধন আদায়ের জন্য ব্যাংকের শেয়ার প্রতি শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা কমিশন প্রদান করা হয় শেয়ার প্রতি তার মানে এক শেয়ারে শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য আরও সহজ কথায় যদি বলি এক শেয়ারে পঞ্চাশ পয়সা করে কমিশন প্রদান করতে হয় তাহলে কমিশন সমান আমরা লিখতে পারি কমিশন কমিশনের পরিমাণ সমান ইস্যুকৃত শেয়ার গুণ শেয়ার প্রতি কমিশন শেয়ার প্রতি কমিশন ইস্যুকৃত শেয়ার গুণ শেয়ার প্রতি কমিশন ইস্যুকৃত শেয়ার কত দশ লাখ আমরা যা অনুমোদিত শেয়ার ছিল সবগুলো ইস্যু করছিলাম এবং সবগুলাই বিলি হয়ে গেছে তাইলে দশ লাখ গুণ শেয়ার প্রতি কমিশন হস্য শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা প্রশ্নের ভিতরে আছে এটা এই যে শেয়ার প্রতি শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা কমিশন প্রদান করা হয় এবং ক্যালকুলেটারে যদি আমরা করি দশ লাখ গুণ শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য দশ লাখ গুণ দশমিক পাঁচ শূন্য তাহলে আমার টাকা বের হয় পাঁচ লক্ষ টাকা কত টাকা পাঁচ লক্ষ টাকা পাঁচ লক্ষ টাকা ঠিক আছে তাহলে আমরা দুইটাই বের করলাম শেয়ার অধিকারের পরিমাণ এক কোটি টাকা এবং কমিশনের পরিমাণ পাঁচ লক্ষ টাকা ক নম্বর শেষ আমরা খ নম্বরে যাব খ নম্বরে বলছে দেখো সাথী লিমিটেডের বইতে শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত জাবেদা দেখো তো শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত জাবেদা দেখানোর জন্য আমাকে একটা জাবেদার ঘর রেডি করতে হবে তো ঘর রেডি করতে করতে তোমাদেরকে আমি প্রায় সময় যে কথাটা বলি তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো অর্থাৎ যদি শুধুমাত্র আজকেই চ্যানেলে ক্লাসটা দেখতে থাকো পূর্বে কোনো না হো পূর্বের না থাকো তো আজকে নতুন হলে অবশ্যই শেয়ারের আমার যে চ্যানেলটা আছে সেটাতে একটু সাবস্ক্রাইব করে নিবা এবং সাবস্ক্রাইব করে লাইক কমেন্ট শেয়ার দিয়ে উৎসাহিত করবে আর তোমার চ্যানেলে তোমার বন্ধুবান্ধব যত আছে তোমার ফেসবুক মেসেঞ্জার গ্রুপ সেখানে এই ভিডিওটা অর্থাৎ এই ক্লাসটাকে তুমি শেয়ার করে দিবে যেন সবাই একটু দেখতে পারে সবাই যেন একটু উপকৃত হয় তো খ নাম্বারের জন্য আমরা জাবাদার ঘর রেডি করব ঠিক আছে জাবাদার ঘরের জন্য আমরা জানি জাবাদার তো আমরা নবম দশম শ্রেণীতে করছিলাম আমরা জাবাদার জন্য প্রথমে তারিখের ঘর বিবরণ কোতিয়ান ফিস্টা ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা এগুলো তোমরা যারা নবম দশম শ্রেণীতে কমার্সে জেলা তাদের জন্য একদম সহজ জাবেদা জাবেদার মধ্যে কোতিয়ান ফিসটা লিখতে হয় কোতিয়ান ফিসটা ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা ঠিক আছে তো আমরা কোম্পানির নামটা লিখব সাতই লিমিটেডের জাবেদা তো আমাদের জাবেদা শেষ জাবেদার গড় শেষ জাবেদার গড়ের ভিতরে শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত যে জাবেদাগুলো যেগুলো তোমরা প্রিভিয়াস কোনো ক্লাসে করো নাই তোমরা যদি কোথাও প্রাইভেট পড়ে থাকো হয়তো করছো আর তোমরা এটা নাইন টেনও ছিল না এটা ফার্স্ট ইয়ারও ছিল না তো আমরা নতুন যেহেতু শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত যাবে না আমরা কোন কান থেকে শেয়ার ইস্যুর যাবেদা শুরু করব সেই জিনিসটা আজকে জেনে নাও সেটা হলো এই যে ইস্যুকৃত সকল শেয়ারের আবেদনপত্র পাওয়া যায় যে জায়গায় বলছে সেখান থেকে যাবেদাটা শুরু হয় পাওয়ার ক্ষেত্রে আমার যে ইউটিউব ক্লাস চ্যানেলগুলোতে আমার যে ইউটিউব ক্লাস আছে তুমি গেলেই দেখবা এই অধ্যায়ে আমি কিছু প্রারম্ভিক আলোচনা দিয়েছিলাম অর্থাৎ শেয়ার ইস্যুর পাওয়ার যাবেদা কখন হবে ইস্যুর যাবেদা কখন হবে মূলধনের স্থানান্তরের যাবেদা কীরকম হবে অধিহারের যাবেদা কীরকম হবে সেগুলো ভালোভাবে আমি ওখানে দিয়ে দিয়েছি তোমরা একটু প্রি ব্যাকে গিয়ে অর্থাৎ প্লে লিস্টে গিয়ে তোমরা যদি হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র চতুর্থ অধ্যায় শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত যাবেদার যে অধ্যায়টা আছে সেখানে সেই ফোল্ডারে ঢুকলেই তুমি ডিটেলস পেয়ে যাবা তো তারপরে আমি এখানে তোমাদেরকে একটু দেখাই দেবো কীভাবে যাবেদা হয় বলছিলাম ইস্যু ইস্যুকৃত সকল শেয়ারের আবেদনপত্র পাওয়া যায় আবেদনের পাওয়ার ক্ষেত্রে আমাকে যেটা যাবেদা দিতে হয় ব্যাংক হিসাব ডেবিট শেয়ার আবেদন হিসাব ক্রেডিট খেয়াল করবার শেয়ারের সকল লেনদেনগুলো ব্যাংকের মাধ্যমে হয় 
যত প্রকার আদান প্রদান হবে কিসের মাধ্যমে ব্যাংকের মাধ্যমে বা চেকের মাধ্যমে সেজন্য প্রত্যেকটাতে নগদ কথা না লিখে কি লিখতে হবে ব্যাংক পাওয়ার ক্ষেত্রে টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা যে যাবতীয়টা দিব ব্যাংক বাড়বে সেজন্য ব্যাংক ডেবিট আর যেই তলব থেকে যেই জায়গা থেকে টাকাটা পাওয়া যাবে সেটা হবে ক্রেডিট তো এখানে বলছে ইস্যুকৃত সকল শেয়ারের আবেদনপত্র পাওয়া যায় তাহলে আমরা লিখব ব্যাংক হিসাব ডেবিট শেয়ার আবেদন ক্রেডিট শেয়ার আবেদন হিসাব ক্রেডিট ये हलो पावर एंट्री जेटा के बोली टाक पावर क्षेत्र इस्यूकृत सकल शेयर तो हमें इस्यू कर सबगुल शेयर कोम्पानी परिचालना पर्षद सकल शेयर दस पार्सेंट अधिहारे आईपीओ आहवान कर सकल शेयर मानी कत शेयर वही जो दस लाख शेयर आज दस लाख शेयर ये शेयर के गुण दीब एकश दस टाक द्वारा एन प्रश्न होते एकश दस टाक द्वारा क्या दिल देखो प्रति शेयर दाम क्यों एकश टाक সেগুলো ইস্যু করছে কিন্তু দশ পার্সেন্ট অধিহারে অধিহার মানে বেশি মূল্যে যত টাকা শেয়ার অভিহিত মূল্য যত ফেস ভ্যালু যত তার সাইতে দশ পার্সেন্ট প্রিমিয়ামে অর্থাৎ অধিহারে অর্থাৎ বেশি দামে তাহলে একশোর সাথে যে দশ পার্সেন্ট হলো দশ তা একশো আর দশ যোগ করে কত হয় একশো দশ অধিহার হলে প্লাস হয় সেজন্য একশো টাকাটা একশো দশ টাকা হয়ে গেছে এখন ক্যালকুলেটার যদি আমরা কাজ করি যে দশ লাখ গুণ একশো দশ তাহলে টাকা হবে কত एगारो कोटी टाक कत हो एगारो कोटी टाक बैंक हिसाब डेबिट हो एगारो कोटी और इट एगारो कोटी ठीक है जेहतु प्रति शेयर एकश टाक मूल्य दस टाक अधिहारे आवेदन टाक पाव ग बेका तुम्हारा लिखे देव एर पर द्वित जबदार जेटे दीब আমরা ইস্যু পাওয়ার জাবাদার সাথে সাথে খেয়াল করবা আমরা যখন শেয়ার আবেদনের পাওয়ার জাবাদার টাকা দিব সাথে সাথে মূলধনে স্থানান্তরের জাবাদারটা দিতে হয় মূলধনে স্থানান্তরের জাবাদারটা আমরা কীভাবে দিব আমরা খেয়াল করো প্রথম জাবাদায় শেয়ার আবেদন ক্রেডিট করছে এই আবেদনকে আমরা যখন মূলধনে স্থানান্তর করব যেটা আবেদন ক্রেডিট হয়েছিল সেটা হয়ে যাবে ডেবিট দ্বিতীয় জাবাদায় শেয়ার আবেদন ডেবিট শেয়ার মূলধন মূলধন সব সময় ক্রেডিট উদ্বৃত্ত সে জন্য মূলধন হবে ক্রেডিট আর যেহেতু অধিহার আছে অধিহার মানে একটা দায় অধিহার মানে কি দায় সেজন্য অধিহার হিসাবও ক্রেডিট করতে হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি এই শেয়ার আবেদনটাকে ডেবিট করব শেয়ার আবেদন হিসাব ডেবিট শেয়ার মূলধন হিসাব ক্রেডিট শেয়ার অধিহার হিসাব ক্রেডিট ক্রেডিট খেয়াল করো শেয়ার আবেদনে আমরা ডেবিট করব ঠিক এই টাকায় যত টাকা ক্রেডিট করছিলাম এগারো কোটি টাকা ঠিক আছে এরপরে মূলধন ক্রেডিট করব কত আমরা অধিহারের টাকা যদি বাদ দিই তাইলে আমাদের অভিহিত মূল্য প্রকৃতপক্ষে একশো টাকা ওই অধিহারকে আলাদাভাবে দশ টাকা দিয়ে ক্রেডিট করব সেই জন্য মূলধনকে গুণ করার সময় ওই দশ লাখ শেয়ারকে একশো টাকা দিয়ে গুণ করব মূলধনে কিন্তু অধিহারটা যাবে না যেহেতু অধিহার আলাদাভাবে ক্রেডিট হবে সেজন্য অধিহারের অংশটা বাদ দিলে অর্থাৎ এখানে আমরা এই যে আমি একটু জায়গা রাখছি সেখানে যে কাজটা করব দশ লাখ গুণ একশো তাইলে হবে কত দশ কোটি টাকা কত টাকা দশ কোটি টাকা ঠিক আছে দশ কোটি টাকা এরপরে আমরা শেয়ার অধিহারকে ক্রেডিট করব ওই দশ লাখ শেয়ারেই দশ লাখ শেয়ার গুণ দশ টাকা দামে দশ লাখকে যদি দশ টাকা দিয়ে আমরা গুণ করি তাহলে আমার টাকা হবে এক কোটি টাকা কত টাকা এক কোটি টাকা ঠিক আছে তো আমার ইস্যুর যে জাবাদাটা অর্থাৎ মূলধন স্থানান্তরের জাবাদাটা এভাবেই দিতে হবে ফার্স্টে আমরা আবেদনে পাওয়ার এন্ট্রি জাবাদা দিব পাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাংক ডেবিট শেয়ার আবেদন ক্রেডিট ইস্যুর ক্ষেত্রে অর্থাৎ মূলধন স্থানান্তরের ক্ষেত্রে যে শেয়ার আবেদনটা ডেবিট হয়েছিল যত টাকা দিয়ে সেটাকে আমরা ক্রেডিট হয়েছিল যত টাকা দিয়ে সেটাকে আমরা ডেবিট করব ঠিক আছে তাহলে শেয়ার আবেদন প্রথম জাবাদায় ক্রেডিট স্থানান্তর করতেছি সেই জিনিসটাকে সেজন্য শেয়ার আবেদন ডেবিট আর মূলধন মূলধন মানে দায় মালিকানা সত্ত্ব সবসময় ক্রেডিট উদ্বৃত্ত সেজন্য মূলধন ক্রেডিট মূলধনের টাকা হিসাব করার সময় অধিহার বাদ দিয়ে হিসাব করতে হবে সেজন্য একশো দিয়ে গুণ করছি আর শেয়ার অধিহারটা একটা দায় সেজন্য অধিহারটাকে আলাদাভাবে ক্রেডিট করছি तो यहाँ हल इश्यू जाबा आप जो इटे व्याख्या लिखते चाओ तुम एभवे लिखते पो जेहेतु 
শেয়ার আবেদনের টাকা মূলধন স্থানান্তরিত হইল এবং অধিহার সমন্বিত হইল ব্যাখ্যাটা তোমরা নিজেরাই লিখে দিবা তাহলে আমরা দ্বিতীয় জাবেদাটা গেলাম এখন দেখো তৃতীয় জাবেদা আমরা কোনটা দিব তৃতীয় জাবেদা আমরা দেওয়ার সময় প্রশ্ন যদি একটু খেয়াল করি শেয়ার ইস্যু প্রক্রিয়া আইনগত সেবা প্রদানের জন্য খেয়াল করো শেয়ার ইস্যু প্রক্রিয়ায় আইনগত সেবা প্রদানের জন্য অ্যাটর্নিকে ফি বাবদ দুই লাখ টাকা পরিশোধ করা হয় তাহলে অ্যাটর্নি ফি মানে এটা একটা আইন খরচ শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত একটা অ্যাটর্নি ফি দিতে হয় এটা কি আইন খরচ তা আমরা জানি সকল খরচ ডেবিট হয় সেজন্য আইন খরচ ডেবিট হবে আর কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম শেয়ার ইস্যুর ট্রানজাকশানগুলো আমাদের সম্পন্ন হয় কিসের মাধ্যমে ব্যাংকের মাধ্যমে সেজন্য আইন খরচ ডেবিট ব্যাংক হবে ক্রেডিট তাহলে আমরা লিখতে পারি অ্যাটর্নি ফি অথবা আইন খরচ দিতে পারি আইন খরচ ব্র্যাকেটে আমি অ্যাটর্নি ফি লিখে দিচ্ছি অ্যাটর্নি ফি কত টাকা দুই লক্ষ টাকা খরচ সেই জন্য ডেবিট হয়েছে আর ব্যাংক থেকে টাকা কমে যাবে ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট সে টাকার পরিমাণ কত দুই লক্ষ টাকা যেহেতু আইন খরচ পরিশোধ করা হলো অথবা অ্যাটর্নি ফি পরিশোধ করা হলো তারপরে কি আছে দেখো পরিশোধ করা হয় এবং শেয়ার মূলধন আদায়ের জন্য ব্যাংকের শেয়ার প্রতি শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা কমিশন প্রদান করা হয় খেয়াল করো ব্যাংক যখন কোনো কাজ করবে কোনো লেনদেন সম্পন্ন করে দিবে কোনো সেবা প্রদান করবে বিনিময়ে তার একটা কমিশন নেবে তো কমিশনটা ব্যাংকের জন্য আয় কিন্তু আমরা যে প্রতিষ্ঠানের বা কোম্পানির হিসাব নিকাশ করতেছি সেটার জন্য এটি কি ব্যয় তো আমরা জানি ব্যয় বা খরচ ডেবিট হয় সেজন্য আমরা লিখব কমিশন ডেবিট কমিশন হিসাব ডেবিট ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট খরচ হলে ব্যাংক থেকে টাকা কমে যাবে এই শেয়ার ইস্যুতে সেজন্য ব্যাংক ক্রেডিট হবে কত টাকা শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা তো টাকাটা আসলে আমরা ক নাম্বারেই বের করছিলাম অর্থাৎ কতে যে আমি কমিশনের পরিমাণ বের করছিলাম তুমি দেখো সেইখানে আমরা কীভাবে করছিলাম আমাদের ইস্যুকৃত শেয়ার যেটা অর্থাৎ আমরা যত শেয়ার বিলি করছি সেই বিলিকৃত শেয়ারকে আমরা শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য দিয়ে গুণ করছিলাম তাহলে আমাদের বিলিকৃত শেয়ারের পরিমাণ দশ লক্ষ আমি আবার একটু দেখাই দিচ্ছি তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য এবং টাকা হলো পঞ্চাশ পয়সা করে দশ লাখকে পঞ্চাশ পয়সা করে যখন গুণ দিয়েছিলে তোমার টাকা আসবে পাঁচ লক্ষ টাকা কত টাকা আসবে পাঁচ লক্ষ টাকা যেহেতু কমিশন পরিশোধ করা হইলো বা কমিশন প্রদান করা হইলো তো এই হলো আমার শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত সকল জাবেদা এই জাবেদাগুলো শেষ করলাম ক শেষ করলাম আজকে আমি পার্ট ওয়ানে তোমাদেরকে এই সাজেশনের পার্ট ওয়ানে কীভাবে শেয়ার অধিহার নির্ধারণ করা হয় এবং কমিশনের পরিমাণ নির্ণয় করা হয় সেটা দেখাইলাম কতে এবং ক্ষতে দেখাইলাম কীভাবে শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত জাবেদাগুলো দেখানো হয় আমি এই ক্লাসটা এই সাজেশনের পার্ট ওয়ানটা এখানে শেষ করব পার্ট টুতে তোমাদেরকে দেখাবো কীভাবে স্থিতিপত্র বা উদ্ধিতপত্র প্রস্তুত করা হয় যৌথমূলধনী কোম্পানির কীভাবে স্থিতিপত্র তৈরি করা হয় সেটা পার্ট টুতে দেখাবো তো ক্লাসটা এখানে কমপ্লিট করতেছি তোমরা পার্ট টুর জন্য চোখ রাখো পার্ট টু কিছুক্ষণ পরে আমি আপলোড দিব পার্ট টুতে আমি স্থিতিপত্রের কীভাবে দেখানো হয় সেই জিনিসটা দেখাবো ভালো থাকবা সবাই আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ এবার